ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஷீமாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ஷீமாஸ் கிச்சனில் ஒரு சூப்பரான குஸ்கா ரெசிபி சிம்பிளாக குக்கரில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் கலந்து சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு துண்டு பட்டை நாலு லவங்கம் ரெண்டு ஏலக்காய் அதோட சின்ன துண்டு கல்பாசி ரெண்டுலேருந்து மூணு பிரியாணி அடை சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போது இதில் நாலு பச்சை மிளகாய் அதோடு நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிடுங்க வெங்காயம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்க ரெண்டு பெரிய தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கிடுங்க தக்காளி நல்லா வதங்கி வரட்டும் பாருங்க தக்காளி நல்லா வதங்கி இருக்கு இப்போ இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் கலருக்காக காஷ்மீர் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நார்மல் மிளகாய் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு வர மிளகாயை சுடுதண்ணில் ஊற வச்சுட்டு அதை எடுத்து நல்லா பேஸ்ட் போல் அரைச்சிட்டு சேர்த்துங்க நல்ல கலர் கொடுக்கும் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்குங்க மிளகாய் தூள் நல்லா வதங்கி இருக்கு இப்போ இதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிடுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவு பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்துக்கலாம் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கிடுங்க பாருங்கள் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இதிலேருந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இப்போ இதில் நாலரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு மூணு கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதனால் மூணு கப்புக்கு அதே கப்பில் நாலரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தணும் இது கிட்டத்தட்ட மூணு பேருக்கு நல்லா தாராளமாக சாப்பிட்லாங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொதிக்க விடுங்க பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் உப்பு நல்லா சரி பார்த்துக்குங்க உப்பு நல்லா உரைக்கணும் பத்தலைன்னா சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதில் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பாஸ்மதி அரிசி எடுத்து ஊற வச்சு அதை நல்லா கழுவி தண்ணி வரிசை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதை மூடி வச்சுட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் விடுங்க விசில் வந்ததுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் விசிலெலாம் நல்லா அடங்கிருச்சு இப்போ நம்ம திறந்து பார்த்துடலாம் வா சூப்பராக பாருங்கள் நமக்கு சிம்பிளான குஸ்கா தயாராகிடுச்சு எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை நீங்கள் ரைத்தாவோட சேர்த்து சாப்பிடுங்க சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம ஸ்ரீமாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்